Welcome to Star Up Op Academy. In this video, we are going to see 5th Standard Social Science Term 3, Unit 3, Educational Rights. That is Kalvi Urimehal Abdingra, Lesson Pati Nama Pakala. Learning Objectives Students will be able to describe the importance of education, explain the various educational schemes, list the futures of right to education. That is in the lesson full. கற்றுக் கொண்டதுக்கப்புறம் மாணவர்கள் எதெல்லாம் தெரிஞ்சு கொள்வாங்க அப்படின்னா கல்வியோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி விவரிக்க அவங்களுக்கு தெரியும் பல்வேறு வகையான கல்வி திட்டங்களை பற்றி விவரிக்க தெரியும் கல்வி உரிமை சட்டத்தோட முக்கிய கூறுகளை பட்டியலிட தெரியும் இன்ட்ரடக்ஷன் எஜுகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பீப்புள் ஆஸ் வெல் அஸ் த நேஷன் கல்வி வந்து மக்களுக்கும் தேசத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது எஜுகேஷன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் அ சைல்டு டெவலப்மெண்ட் குழந்தைகளோட வளர்ச்சிக்கு முதல் படி தான் முதல் படி வந்து கல்வியாகும் Education improves knowledge, skills, values and the quality of one's life. கல்வி ஒருத்தரோட அறிவு திற அறிவு திறன்கள் வேல்யூஸ் அதாவது மதிப்புகள் என்ன வாழ்க்கையோட தரம் இது எல்லாத்தையும் மேம்படுத்துது இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அ கண்ட்ரி இது ஒரு நாட்டோட ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கும் உதவியாக இருக்குது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் கல்வியோட முக்கியத்துவங்கள் எஜுகேஷன் டஸ் நாட் மீன் தட் ஒன் ஷுட் பி லிட்ரேட் It's more than literacy. Education helps to analyze the reason, build skills to live, know what is right and wrong, lead a moral life. That is the Kalvi. One thing is that the Kalvi is not the same. The Kalvi is the same. The Kalvi is the same. The Kalvi is the same. Analyze the reason. That is the same. The Kalvi is the same. The Kalvi is the same. Build skills to live. அதாவது வாழ்வியல் திறன்களை வளர்த்து கொள்ள முடியும் எது சரி எது தவறு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும் ஒழுக்க நெறிகளெல்லாம் கடைபிடித்து வாழ முடியும் லிட்ரஸி இன் இட் செல்ஃப் இஸ் நோ எஜுகேஷன் லிட்ரஸி இஸ் நாட் த எண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் ரியல் எஜுகேஷன் கன்சிஸ்ட் இன் ட்ராயிங் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் யோர் செல்ஸ் மகாத்மா காந்தி அதாவது கல்வி அப்படிங்கிறது எழுத்தறிவு மட்டும் பெறுவது கிடையாது எழுத்தறிவு பெறுவது மட்டும் கல்வியோட நோக்கமோ அல்ல அதாவது நம்முடைய உள்ளார்ந்த திறன்களை வெளி கொண்டுறது தான் கல்வியோட உன்னத நோக்கம் அப்படின்னு நம்முடைய பாரத தந்தை மகாத்மா காந்தியடிகள் சொல்லியிருக்காங்க எஜுகேஷன் ஹெல்ப்ஸ் இன் ப்ராடனிங் ஒன்ஸ் மைண்டு ஒருத்தர் வந்து ஒரு பரந்த மனப்பான்மையை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு கல்வி அறிவு உதவுது இட் ரிமூவ் சூப்பர் சிட்டிஸ் பிலீவ்ஸ் அதாவது மூட நம்பிக்கைகளை நீக்குது எஜுகேஷன் ஹெல்ப்ஸ் இன் இன்க்ரீசிங் அவேர்னஸ் ஆஃப் சரௌண்டிங்ஸ் சோசியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் இட்ஸ் டெவலப்ஸ் விஸ்டம் சமுதாயம் சூழ்நிலை மற்றும் அரசியல் பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் குறித்ததான ஒரு விழிப்புணர்வை நமக்கு கல்வி வந்து அதிகரிக்க செய்து அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஞானத்தை நமக்கு வளர்க்குது லெட்டஸ் நோ சுவாமி விவேகானந்தா இஸ் பெஸ்ட் நோன் ஃபார் ஹிஸ் ஸ்பீச் விச் பிஹேன் வித் வேர்ட்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா எஜுகேஷன் இஸ் த மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த பர்ஃபெக்ஷன் ஆல்ரெடி இன் மேன் சுவாமி விவேகானந்தா அதாவது சுவாமி விவேகானந்தா அவர் வந்து அமெரிக்காவின் சகோதர சகோதரிகளே அப்படின்னு ஒரு தன்னுடைய சொற்பொழிவை தொடங்குறாரு அந்த சொற்பொழிவால் அனைவராலையும் அவர் அறியப்பட்டார் ஸோ க அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கல்வி என்பது மனிதனுள் ஏற்கனவே இருக்கும் ஒரு முழுமையின் வெளிப்பாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு எஜுகேஷன் இஸ் த மெயின் ஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த பர்ஃபெக்ஷன் ஆல்ரெடி இன் மேன் கல்வி அப்படிங்கிறது மனிதனுக்குள்ளே ஏற்கனவே இருக்கும் ஒரு முழுமையின் வெளிப்பாடு அப்படின்னு சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு லெட்டர்ஸ் நோ குருகுலம் இஸ் த சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் தட் வாஸ் ப்ராக்டிஸ்ட் இன் ஏன்ஷியன் இந்தியா குரு டீச்சர் அண்ட் த சிஷியா ஸ்டூடெண்ட் லிவ்ட் இன் ஆசிரம் அதாவது குருகுலம் அப்படிங்கிறது பண்டைய இந்தியாவில் பின்பற்றி கொண்டிருந்த கல்வி முறையாகும் இதில் குரு அப்படின்னா ஆசிரியர் அப்படின்னு அர்த்தம் சிஷ்யா அப்படின்னா மாணவர் அப்படின்னு அர்த்தம் இவங்கெல்லாம் எங்கே வசித்து வந்தாங்கன்னா ஆசிரமத்தில் வசித்து வந்தாங்க ஒருத்தர் கல்வி கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னா ஆசிரமத்தில் போய் தங்கி இருந்து தான் கல்வி கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒரு குருகுலத்தோட ஒரு பிக்சர் போட்டிருக்காங்க இவர் தான் குரு டீச்சர் இவர் வந்து மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷனல் ரைட்ஸ் கல்வி உரிமைகள் எவ்ரி சைல்டு ஹேஸ் ரைட் டு ஹாவ் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் அது ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி பெறுவதற்கான உரிமை உண்டு த ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் அதாவது ஆர்டிஇ specifies different responsibilities to the local authorities and government to ensure free and compulsory education right to education அப்படினா கல்வி உரிமை சட்டம் இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வியை வந்து உறுதி செய்யிறதுக்கு தான் இந்த கல்வி உரிமை சட்டத்தை ஏற்படுத்தி இருக்காங்க உள்ளூர் அதிகாரிகளுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் வெவ்வேறு பொறுப்புகளை இந்த ஆர்டிஇ அளித்து இருக்கு இது மூலமா அவங்க வந்து 
கல்வியை பெற்றிருக்கிறாங்களா அப்படின்ட்டு அறிந்து கொள்வாங்க ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் டிஸ்கிரைப்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஃபார் சில்ட்ரன் பிட்வீன் சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அதாவது ஆறு வயசுலேருந்து பதினாலு வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் இலவச கட்டாய கல்வியோட முக்கியத்துவத்தை கல்வி உரிமை சட்டம் விவரிக்குது எஜுகேஷன் சுட் பி அஃபோர்டபுள் டு த காமன் பீப்புள் கல்வி வந்து அனைவருக்கும் பாகுபாடு இன்றி எளிதில் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் தே ஷுட் பி நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் இன் எஜுகேஷன் கல்வியில் வந்து எந்த ஒரு வேறுபாடும் இருக்கக்கூடாது இட் சுட் பி பேஸ்ட் ஆன் நீட் ஆஃப் த சைல்டு அண்டு மோல்டு த சைல்ட்ஸ் தாட்டு இந்த கல்வியானது வந்து தேவையோட அடி அடிப்படையில் காணப்படணும் அது ஒரு குழந்தையோட ஆளுமையை வடிவமைக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் த சைல்டு சுட் பி அட் த சென்டர் ஆஃப் அன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கல்வி முறைப்படி கல்வியானது குழந்தைய மையமாக கொண்டு இருக்க வேண்டும் ஆக்டிவிட்டி லெட்டஸ் டியூ சால்வ் த பசில்ஸ் ஐ எம் ஒயிட் வென் ஐ எம் டர்ட்டி அண்ட் பிளாக் வென் ஐ எம் கிளீன் ஹூ அம் ஐ அதாவது நான் அழுக்காக இருக்கும்போது வெண்மையாக இருப்பேன் தூய்மையாக இருக்கும்போது கருப்பாக இருப்பேன் நான் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே நமக்கு க்ளூ பிக்சர்ஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு டவல் பென்சில் பிளாக் போர்டு வாட்டர் பாட்டில் வாட்டர் பாட்டிலோட லிட்டு ஸோ இங்கே நான் அழுக்காக இருக்கும்போது வெண்மையாக இருப்பேன் அப்படின்னா நம்ம பிளாக் போர்டில் ஒயிட் கலர் சாக் பீஸ் வச்சு எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அது வெண்மையாக காணப்படும் அதை அழித்து தூய்மைப்படுத்தும் போது பிளாக்காக இருக்கும் ஸோ பிளாக் போர்டு இஸ் த ரைட் ஒன் ஐ எம் டால் வென் ஐ எம் யங் அண்ட் ஐ எம் ஷார்ட் வென் ஐ எம் ஓல்டு ஹூ அம் ஐ நான் இளம் வயதாக இருக்கும்போது உயரமாக இருப்பேன் நான் வயதாகும்போது குட்டையாகவேன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நமக்கு இங்கே கிங்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பென்சில் பென்சில் வந்து நம்ம புதுசாக வாங்கும்போது அது நல்லா வளர்த்தியாக இருக்கும் இல்லையா அதை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண அது குட் சின்னதாகிட்டே போகும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் பென்சில் தேர்ட் ஒன் ஐ எம் வெட் வென் ஐ எம் ட்ரையிங் ஹூ ஆம் ஐ அதை என்னை உலர்த்தும் போது நான் ஈரமாக்கப்படுவேன் நான் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு டவல் இருக்குது டவலை தான் நம்ம என்ன செய்வோம் காய்ந்த நிலைமையில் இருக்கும்போது நம்ம குளிச்சுட்டு வந்து ஈரத்தை தொடைப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ அது என்னாகும் ஈரமாகும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டவல் ஃபோர்த் ஒன் ஐ ஹாவ் அ நெக் பட் நோ ஹெட் ஹூ அம் ஐ எனக்கு கழுத்து உண்டு ஆனால் தலை இல்லை நான் யார் ஸோ நமக்கு இங்கே மீதியாக இருக்கிறது வாட்டர் பாட்டில் இங்கே வாட்டர் பாட்டிலில் நமக்கு நெக் இருக்குது அதுக்கு ஹெட்டு கிடையாது ஸோ வாட்டர் பாட்டில் இஸ் த ரைட் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு த லெஜிஸ்லேட்டிவ் செக்ஷன் இஸ் டிவைடட் இன்டு த்ரீ லிஸ்ட் யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் அண்டு கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அதாவது இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் செக்ஷன் அப்படின்னா இந்த சட்டமன்ற பிரிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சட்டமன்ற பிரிவு வந்து மூன்று பட்டியல்களாக பிரிக்கப்படுது ஒன்று மத்திய பட்டியல் இன்னொன்று மாநில பட்டியல் இன்னொன்று பொது பட்டியல் எஜுகேஷன் கம்ஸ் அண்டர் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டு இதில் கல்வி வந்து இந்த பொது பட்டியல் பிரிவில் வருது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆர்டி கல்வி உரிமை சட்டத்தோட முக்கிய கூறுகள் அண்டில் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் நோ ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஸ்டாப் ஃப்ரம் ஸ்கூல் தொடக்க கல்வியை ஒரு குழந்தை படித்து முடிக்கும் வரைக்கும் எந்த மாணவனும் பள்ளியிலிருந்து நிறுத்தப்படக்கூடாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் இஸ் கிவன் டு த எக்கனாமிக்கலி அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் பீப்புள் இன் ஆல் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லா தனியார் பள்ளிகளிலும் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய மக்களுக்கு வந்து இருபத்தைந்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் கல்வியோட தரத்தில் முன்னேற்றம் கொண்டு வரப்படுது ஸ்கூல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஷுட் பி இம்ப்ரூவ்டு எவ்ரி த்ரீ இயர்ஸ் ஒவ்வொரு மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் பள்ளியோட உள்கட்டமைப்பு மேம்படுத்தப்படணும் ஃபைனான்சஸ் வில் பி ஷோர் பிட்வீன் த ஸ்டேட் அண்ட் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதாவது ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையில வந்து கல்வி நிதிக்கான அந்த பணம் கல்வி நிதி பணம் வந்து பகிர்ந்தளிக்கப்படும் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி என்இபி அதாவது தேசிய கல்வி கொள்கை In 2019, the Government of India has framed the National Education Policy, NEP, to promote education among the people of India. India Makkalidhi Kalvi Yemen Badhtharukkaga, 2.10 Aandala, India Arasu Vandhu Kalvi Desiya Kolgaya Vadi Vamethadhu. The NPE covers all educational systems from primary to college level. In the Desiya Kolgaya Vandhu, Thodakka Kalvi Mudal Kalluri Varayilana Anaitthu Kalvi Murayilayon, இது உள்ளடக்கியது லெட்டஸ் நோ த ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஃபாலோட் பை த செகண்ட் ஒன் இன் நைன்டீன் எயிட்டி அதாவது முதல் தேசிய கல்விக் கொள்கை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டது ரெண்டாவதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் செயல்படுத்தப்பட்டது
ஆல் சில்ட்ரன் ஆர் என்டைல்டு ஹாவ் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் எல்லா குழந்தைகளுக்குமே கட்டாய கல்வி கிடைக்க உரிமை உண்டு எஜுகேஷனல் ஸ்கீம்ஸ் கல்வி திட்டங்கள் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மைல் ஸ்டோன் இன் எஜுகேஷன் இஸ் த ஃப்ரீ மிட் டே மீல் ப்ரோக்ராம் விச் வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் பை த ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு கே காமராஜ் அதாவது முன்னாள் தமிழக முதலமைச்சர் பெருந்தலைவர் காமராஜால் செயல்படுத்தப்பட்ட இலவச மதிய உணவு திட்டம் வந்து ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான கல்வி திட்டமாக விளங்குகிறது இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இஸ் மெயின்லி டிவைடட் இன்டு ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் தே ஆர் லோவர் ப்ரைமரி அப்பர் ப்ரைமரி செகண்டரி ஹையர் செகண்டரி அதாவது இந்த இந்திய கல்வி முறை வந்து நான்கு நிலைகளாக பிரிக்கப்படுது தொடக்க நிலை நடுநிலை உயர்நிலை மேல்நிலை த சர்வர் சிக்ஸா அபியான் எஸ்எஸ்ஏ த ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் ஆர்டிஇ ஆக்ட் ஹவ் இம்ப்ரூவ் த எஜுகேஷனல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது சர்வர் சிக்ஸா அபியான் அப்படின்னா அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் அதுதான் எஸ்எஸ்ஏங்கிறது நம்ம த ரைட் டு எஜுகேஷன் அதாவது கல்வி உரிமை சட்டம் இவற்றால் கல்வி வந்து ரொம்ப ஒரு வியக்கத்தக்க முன்னேற்றம் அடைந்திருக்குது அதாவது இந்த ரெண்டு ஆக்டால் கல்வி ரொம்ப முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கு சர்வசிக்ஸா அபியான் எஜுகேஷனல் ஃபார் ஆல் வாஸ் லான்ச்டு இன் த இயர் டூ தௌசண்ட் ஒன் இந்த எஸ்எஸ்ஏ அதாவது அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தொடங்கப்பட்டது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் சர்வசிக்ஸா அதாவது இந்த இயக்கத்தோட நோக்கங்கள் இன்க்ரீசிங் த என்ரோல்மெண்ட் இன் ப்ரைமரி ஸ்கூல்ஸ் அதாவது தொடக்க பள்ளியில் சேர்க்கையை அதிகரித்தல் கெட்டிங் ஆக்சஸ் டு த ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஃபார் சில்ட்ரன் அப் டு ஏஜ் ஃபோர்டீன் பதினாலு வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வியை பெறச் செய்தல் இம்ப்ரூவிங் த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் கல்வியோட தரத்தை மேம்படுத்துதல் சாமக்ரா சிக்ஷா சப்சியூம்ஸ் த த்ரீ இயர்ஸ் டுவெல் ஸ்கீம்ஸ் ஆஃப் சர்வ சிக்ஸா அபியான் ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஸா அபியான் அண்ட் டீச்சர் எஜுகேஷன் அதாவது அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் சர்வ சிக்ஸா அபியான்னா அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஸா அபியான் அப்படிங்கிறது அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வி திட்டம் டீச்சர் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ஆசிரியர் கல்வி இந்த அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் இந்த அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வி இயக்கம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆசிரியர் கல்வி மூன்று திட்டத்தையும் இணைத்து ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்வி திட்டம் அப்படின்னு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்குது அதுதான் சாம்கிரா சிக்ஷா எஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்வி திட்டம் ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியான் ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஸா அபியான் வாஸ் லான்ச்டு இன் டூ தௌசண்ட் நைன் இந்த அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வி திட்டம் வந்து ஆயிர ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது த எய்ம் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராமோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ரேஸிங் த மினிமம் லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் டு கிளாஸ் டென் குறைந்தபட்சம் கல்வியோட அளவை வந்து பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் உயர்த்துதல் லேட்டர் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா wanted to provide a single scheme for school education starting from free school to class 12 adukaprama 2018 la india arasu vandu malaliyar kalvi mudal 12th vagupu varaikum palli kalviye inaithu ore thittama valanga virumbiyathu the scheme is known as samakara siksha indha thittathukku peru orunginaindha palli kalvi thittam appdinu alaikapattathu objectives of samakara siksha orunginaindha palli thittathoda kurikolgal ப்ரொவைடிங் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் லேர்னிங் அவுட் கம் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தரமான கல்வியை வழங்குதல் மற்றும் மாணவர்களோட கற்றலை வந்து மேம்படுத்துதல் சப்போர்ட்டிங் ஆல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் இன் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஆர்டிஇ கல்வி உரிமை சட்டத்தை செயல்படுத்த எல்லா மாநில அரசையும் ஆதரிக்கிறது ஃபோக்கஸிங் ஆன் கேர்ள் எஜுகேஷன் பெண் கல்வியை பெண் கல்வி மேலே கவனம் செலுத்துதல் ஃபோக்கஸிங் ஆன் டிஜிட்டல் எஜுகேஷன் மின்னணு கல்வியில் கவனம் செலுத்துதல் இந்த பாஸ்ட் டூ டிகேட்ஸ் இந்தியா ஹேஸ் அச்சீவ்ட மேக்சிமம் என்ரோல்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஸ்கூல்ஸ் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் உள்ள பள்ளிகளில் மாணவர்களோட சேர்க்கை அதிகரித்திருக்கு லெட்டஸ் நோ பெருந்தலைவர் கே காமராஜ் பர்த் அனிவர்சரி ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் ஜூலை இஸ் செலிப்ரேட்டட் ஆஸ் எஜுகேஷனல் டெவலப்மெண்ட் டே இன் ரெகக்னிஷன் ஆஃப் ஹிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் பெருந்தலைவர் காமராஜ் அவர் கல்விக்காக நிறைய முயற்சிகள் மேற்கொண்டார் அதை போற்ற வகையில் அவரோட பிறந்த நாளான ஜூலை பதினஞ்சாம் தேதி கல்வி வளர்ச்சி நாளாக கொண்டாடப்படுது க்ளோசரி கலை சொற்கள் என்ஷியோர் அஷ்யோர் என்ஷியோர் அப்படின்னா உறுதிப்படுத்துதல் எஸ்ட் வைல் ஃபார்மர் ஏர்ஸ்ட் வைல் அப்படின்னா ஃபார்மர் அதாவது முந்தைய முன்னாள் அப்படின்னு அர்த்தம் சூப்பர் சிட்டிசன் இரேஷனல் ரிலிஜியஸ் பிலிப் சூப்பர் சிட்டிசன் அப்படின்னா மூட நம்பிக்கைகள் நெக்ஸ்ட் ரீகேப் எஜுகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் கல்வி வந்து ஒவ்வொரு தனி நபருக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது எவ்ரி சைல்டு ஹாஸ் த ரைட் டு
எஜுகேஷன் ஷுட் பி அஃபோர்டபிள் டு காமன் பீப்புள் கல்வி வந்து அனைவருக்கும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் த ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் டிஸ்கிரைப்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஃபார் சில்ட்ரன் பிட்வீன் த சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஆறு வயசுலேருந்து பதினாலு வயதிலான குழந்தைங்களுக்கு வழங்கப்படுற இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வியோட முக்கியத்துவத்தை உரிமை சட்டம் விளக்கி கூறுது சமகார சிக்ஸா ஸ்கீம் இம்ப்ரூவ்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் த லேர்னிங் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்வி திட்டத்தோட குறிக்கோள் தரமான கல்வியை வழங்குதல் அது மட்டும் இல்லாமல் மாணவர்களோட கற்றலை மேம்படுத்துதல் அதுதான் ச சமகார சிக்ஸா ஸ்கீமோட குறிக்கோள் ஆகும் தட்ஸ் ஆல் சில்ட்ரன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இவால்வேஷன் பகுதியை பார்க்கலாம்